Hay là chúng ta cùng học vấn câu kệ ngôn thứ 265 à, Duyên sự của câu kệ ngôn 265 này cũng tương tự với duyên sự của câu kệ ngôn 264 à, Tức là cứ con ngài thuyết giảng cái câu kệ này à, Khi ngài nữ tại kỳ viên phụ xá nhưng đề cập tới trưởng lão Thắc Cá ngay cả cái tên gọi của trưởng lão Thắc Cá ở dường như đây không phải là một cái tên mà đó là một cái hiệu Thắc Cá là cánh tay Thắc Cá là cái người như cánh tay à, tức là thường hay co duỗi à, tức là à, không có cái chắc chắn và tương truyền rằng à, mỗi khi tranh luận với những người dị giáo khi mà đu lý thì trưởng lão hát cá đã đề nghị rằng à, xin nay hẹn tới một nơi nào đó vào giờ giấc nào đó và chúng ta sẽ à, bàn luận về vấn đề này nhưng mà đó thì ngài đến nơi hẹn trước và chờ đợi một chút thì ngài tuyên bố rằng mà những người dị giáo đã thấy sợ ngài vì tranh luận sẽ thua ngài à, cho nên đã không dám tới và sau khi tuyên bố như vậy thì ngài bỏ ra đi. Thì nhiều lần như vậy á, cho nên những người đệ tử của ngoại giáo đã chê trách rằng đệ tử của Samôn La Tam Á là người sống lừa đảo, tức là không có thành thật. Và câu chuyện này được đưa trình lên Đức Thế Tôn thì đức tô ngài cho gọi trưởng lão hát tất cá đến mà hỏi rằng này hát tất cá nghe nói thầy thường hành động như thế có phải chăng và đức tô ngài có thật như vậy và đức tô ngài đã chuyển cách rằng à, vì sao mà thầy làm như vậy có người mà nói dối như vậy nếu đây đi đó với cái đầu cạo bỏ đâu à, cạo bỏ tóc như vậy thì cũng không xứng ra đáng là bậc sa môn mọi người nào làm cho lắng dịu những cái ác pháp giàu lớn hay nhỏ người ấy mới thật sự là một vị sa môn à, tiếp đến thì ngài thuyết giảng lên hai câu kệ một câu kệ thứ nhất là hai trăm sáu mươi bốn và câu kệ tiếp theo là 265 Và hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ thứ 265 này à, Xin thưa quý vị Những bậc gia thường thường là trả rằng có 8 điều thuộc về cái lời nói trong đó có bốn điều thuộc về thánh ngôn và bốn điều đi thánh ngôn tức là cái điều nào thấy nó thấy điều nào nghe nó nghe điều nào biết thì nó biết và cái điều nào có nghĩ đến thì nó nghĩ đến lựa lại bốn điều này là lời nói của không phải của bậc thánh tức là phi thánh ngôn nhưng mà ở đây cái vấn đề mà tranh biện với nhau khi mà bị đuối lý tìm cách mà khước từ rồi đáo trở như vậy hoặc nhiên tưởng là một cái lỗi nhỏ nhưng mà nhìn sâu vào trong lại là một cái lỗi rất lớn cái lỗi rất lớn thứ nhất là mang một cái tính mang tá hay là lừa gạt người khác 
cái mang xá hay là gặp người khác nó thể hiện ở bên ở bên ngoài tức là ở về thân hay ngữ nếu mà nó tiềm ẩn bên trong á họ là một cái điều hết sức là nguy hiểm hay là nguy hại còn đó là ôm ấp tới một cái bạn ngã do nghĩ tới cái bạn ngã mà do nghĩ tới sự thắng thua và cho nên mới có cái sự mang tá có cái sự à, lừa đảo người khác mà khi có sự thắng thua tức là từ một cái sự kiện nhỏ như thế nó sẽ dẫn tới một cái tác hại lớn khi có cái tư tưởng thắng thua thì đồng nghĩa rằng nó sẽ dẫn tới một cái sự đại kích lẫn nhau và một khi nó dẫn tới một sự đại kích lẫn nhau thì nó sẽ gây ra một cái sự chia rẽ mà môn đệ của đức thế tôn thì không bao giờ có ý nghĩ tranh thơ hay tranh thôn và môn đệ của đức thế tôn là cái người luôn luôn đi tầm cầu chân lý đi tìm hiểu được cái chân lý và thậm chí ngay cả trong môn đệ của đức thế tôn như là vị thị giả của đức thế tôn là xuống nó khách tái hạ và sau khi quy ngược với đức thế tôn đã tuyên bố những cái điều phi sự thật và đức thế tôn ngài phán giải rằng này xuống nó khách tái ngươi hiểu pháp của như lai như thế nào ngươi hãy trình bày lên nếu ngươi nói đúng như lai sẽ chấp nhận còn như nói như là ngươi nói còn thiếu sót thì như lai sẽ giảng dạy kia với một cái tư thế hay là một cái đức độ của đức thế tôn đã làm gương cho chúng ta học tập và chính đức thế tôn ngài cũng dạy rằng người nào biết rằng trong cuộc tranh luận này ta sẽ chết thì lập tức làm lắng dịu cuộc tranh luận ấy ngay cái người môn đệ của đức thế tôn là cái người luôn luôn tầm cầu chân lý và biện luận với nhau về phật pháp để tìm hiểu được những cái chân lý ở trong đó chứ không phải do tranh hơn hay tranh thua vì sao vậy bởi vì còn tranh hơn tranh thua là nó, nó có ẩn tàng một cái pháp rất nguy hại đó là cái ngã mạng ngoài ôm ấp cái, cái bản ngã tức là một cái thân kiến hay là một cái tôi ra thì nó còn làm duyên cho cái ngã mạng nó sinh khởi rồi nhưng mà ngài hát tất cá là không nắm những cái điều này là vật duyên mà chúng ta thấy rằng là một cái sự à, mang cá như vậy nó chưa có cái tác hại nhưng nó sẽ là một cái chứa ngại rất lớn à, đối với cái người thầm cầu sự giải thoát và cái thứ con này cũng phải dạy rằng những bậc hiền trí ngày xưa đó khi khởi lên một cái ý nghĩ xấu thì những bậc hiền trí đó còn rai rứt không yên tâm chứ không cần gì phải thực hiện ra bằng thân hay bằng cái lời nói và ngài thuộc lại câu chuyện à nó rú thâm mát à, tức là cái cộng pháp ở si cú rú anh có chuyện rất dài nhưng mà để tích ra một điều à, để mà cho quý vị thấy là thở xưa của bồ tát của chúng ta đó là một cái vị vua và để vào cái ngày lễ trăng quan của ngài khi mà lên là vua đó thì theo phong tục thời bây giờ thì ngài bắn bốn mũi tên ở bốn phương khi ngài bắn 
bốn mũi tên ra bốn phương xong lập tức ngài cho người đi tìm những cái mũi tên lại vì ngài e ngại rằng những mũi tên của ngài sẽ làm tổn thương đến những sinh vật làm hại những sinh vật nhưng mà trong bốn mũi tên nó chỉ có tìm được ba mũi tên thôi còn mũi tên thứ tư thì nó đi ra ngoài biển mọi người hầu báo lại rằng ngay từ đó á là không biết rằng cái mũi tên mình có gây tổn hại đến sinh vật ở dưới nước không giả là khi đó cái vị hoàng hậu của bồ tát bà hoàng hậu này một hôm à, nhìn thấy đức vua cùng với vị phó vương là em trai của đức vua cùng đi duyệt binh bà đứng trên lầu cao và nhìn xuống thì với vị phó vương còn trẻ và dốc dáng thanh tú họ tái tái lại đó là cái vị khởi lên một cái ý nghĩa như vậy thì bà chợ khó thật và bà nghĩ rằng ta là một cái người nữ là có chồng ta không có nên có một cái tư tưởng hướng về một cái người nam khác ngoài chồng mình nè và bà cứ ra đứt như vậy ở những bậc thiền trí ngày xưa bồ tát chúng ta khi mà có một cái hành động mà dù rằng chưa phải rằng cái hành động đó sát hại đến chúng sanh khác mà e rằng à, sát hại chúng sanh xa khác ngày cũng còn hãi hái bà hoàng hậu tức là tiền thân của bà gia du đà la trở lên một cái tư tưởng xấu như vậy mà vẫn còn họ ra rứt còn băn khoăn họ cho nên chứ không phải là thực hiện bằng thân hay bằng ngữ như là trưởng lão hát à, cát vậy cho nên đức phật sau ngày dạ lên hai cái câu kệ như vậy và bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái câu kệ thứ nhất à, xin lỗi câu kệ thứ hai trăm sáu mươi lăm kệ ngôn thứ nhất là vô chát sát nê tí ba ba ní tức là cái người nào mà đang làm cho yên tĩnh những cái ác pháp hay là những điều xấu ác ở đây cái chữ yên tĩnh này sát nê tí nó có hai ý nghĩa một là dùng cái pháp là tạm thời làm cho nó yên lặng hai là áp chế đi những cái ác pháp bởi vì có này tí là ở trong một cái thì hiện tại hiện tại nó đang làm cho những cái ác pháp nó yên lặng thì pháp giả rằng dùng cái cách tạm thời giải thoát hay là tạm thời làm cho yên lặng là như thế nào khi một cái tư tưởng xấu khởi lên thì người này chú ý ghi nhận và biết rõ những tư tưởng đó thì lập tức cái tư tưởng đó nó sẽ bị mất đi và tay thấy vào đó là một cái tư tưởng thiện bởi vì sự ký hay niệm đó khi mà mình nhận thức được biết được cái tâm nó ác xấu cái tâm nó rơi vào tham tâm nó rơi vào sân si ngã mạng hay là phạt kiến mà mình ghi nhận được nó thì bây giờ cái tâm đó nó sẽ mất mất đi và nó thay thế vào đó là một cái loại tâm thiện cách này được gọi là tạm thời giải thoát là thoát ra những cái điều ác xấu làm cái điều ác xấu này ngay ở trong cái tư tưởng ngay ở trong tâm nó bị chấm dứt bởi những cái tắc niệm hoặc giả rằng khi những cái điều ác xấu nó xuất hiện từ trong tâm nhưng mà cái người này à, do phóng vật à, không nhận thức được những cái điều ác xấu đó và thú vị rằng cái điều ác xấu kia nó khởi lên tâm nếu được sung mãn 
thì nó ra lan ra cái dùng gọi là dùng vi phạm cái dùng vi phạm ngay chính là thân và ngữ thì khi nhận thấy cái điều ác xấu mà nó rơi vào cái thân ngữ đó thì người này quay trở lại giới bổn quay trở lại học giới bởi vì những cái giới bổn hay là cái học giới của mình mà đức thế tôn ngài chế định cho chư vị khô hay giảng dạy cho những hàng tại gia cư sĩ thì ngâm ngăn chặn những cái điều ác xấu nó khởi lên từ thân hay ngữ Ngài cũng giống như là một cái vị cha lành rất là thương những đứa con Và Ngài biết lượng thanh tánh những đứa con của mình Có đứa thì dễ dạy Có đứa thì biết nghe lời cha mẹ Mà cũng có đứa thì bướng bự à, Có đứa thì lại tham vui Và Ngài biết được cái dùng nào là nguy hiểm là hố sâu là vực thẳm và dùng nào là an toàn cho nên ra chung quanh những cái hố sâu vực thẳm hay cái dùng mà không được an toàn đó ngài cho dựng lên những cái hàng rào và dẫn những người con á là hãy ở ở trong những cái dòng rào này nó sẽ được an lành nó sẽ không có bị những cái tai nạn nó sẽ không bị những nguy hiểm nhưng mà có những cái đứa con mà dễ dạy thì luôn luôn ở trong một cái vùng an toàn đó Trái lại có những cái đứa con bướng bỉnh Hoặc là có những đứa con ham vui Mà mon men ra ở những cái vùng vực sâu hố thẳm Hoặc là những cái vùng nguy hiểm đó Thì gặp cái hàng rào đó Và những đứa người con này tỉnh táo Quay ngược trở lại Thì như vậy sẽ không rơi vào à, Như thế nào cũng vậy những học giới mà Đức Thế Tôn Ngài chế định cho Chư Vị Cư cũng ví như cái hàng rào đó như vậy Với những đứa con mà dễ dạy, tức là luôn luôn à, chăm chú vào cái tâm của mình Để mà phát hiện những ác bất thiện pháp nó đang sinh khởi lên Và lập tức diệt trừ ngay, hay làm cho lắng dịu ngay Nhưng mà còn có những đứa con nó à, ham vui hoặc là bướng bỉnh nó không thực tập những cái pháp nằm đưa đến chính đạt những pháp thiện nhân mà mãi không chơi chẳng hạn nhưng mà những đứa con này vẫn còn là những người tốt đẹp à, khi chạm tới cái hàng rào đó cũng giống như cái tâm tư rằng nó bị tham bị sân bị tà chiến hay là những cái bị à, những cái ác pháp nó chi phối nó tăng trưởng lên nó lan ra tới cái dùng thân và nữ và khi ngày này sắp thực hiện cái việc làm đó sắp thực hiện việc làm bằng thân hay là sắp thực hiện việc làm bằng nữ phải chợt nhớ lại cái điều học này đức chúa tôi ngày đã ngăn cấm ngày đã chết rồi không cho một vị từ khu không cho một vị sa môn ở trong giáo pháp này được quyền vi phạm và người đó tỉnh táo quay trở lại thu thúc trở lại không có vượt qua cái, cái hàng rào nguy hiểm và ở trong vùng đất an toàn như thế nào cũng vậy với một cái tâm của một người hành giả hay là một cái vị tùy khưu khi phát hiện được những ác bất thiện pháp thì chú ý để mà diệt liền cách này gọi là phạm thời giải thoát nhưng mà nếu như do dễ vui do không cẩn trọng để cho những cái ác bất thiện pháp này nó lan rộng ra nó có thể thực hiện là bởi bằng thân hay bằng ngữ thì người đó sẽ nhớ lại những cái giới lục mà đức phật ngài đã chế định và từ trước không làm và mỗi khi không làm như vậy thì được thoát ra cái một cái tội lỗi thoát ra được một cái ác bất thiện pháp thì cái quy lực của sự chế định học giới của Đức Tôn đem đến sự an toàn cho chư thiền khưu ngăn trừ những ô nhiễm đang có và ngăn trừ những ô nhiễm sẽ sanh trong tương lai do những cái lợi ích đó cho nên Đức Phật ngày mới chế định cái học giới nhưng ở đây chúng ta bàn về cái chữ samatthi à samatthi có nghĩa là đang làm cho yên lặng làm yên lặng tiếng nhất 
tức là sử dụng cái tạm thời giải thoát cái lần thứ hai là dùng cái pháp môn thiền định và thưa quý vị cái phần này dạy rằng á cái người nào thực tập thiền định như vậy sau khi chứng được cái sơ thiền thôi thì những cái ác bất thiện pháp nó nó sẽ không còn lưu giữ ở trong tâm của vị đó nữa mà đoạn kinh nhân cho chúng ta thấy như vậy vị tỳ khu ly ác bất thiện pháp tức là lìa bỏ ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có bằng có tích thì cái người nào mà tu tập thiền tịnh thì cái cách này được gọi là cái áp chế giải thoát làm cho những cái bất thiện pháp nó không có cái cơ hội nó sanh khởi trong tâm bởi người này chứng đắc được cái sơ thiền đã lìa bỏ những cái bất thiện pháp chứng và trú được cái sơ thiền một cái trạng thái hỷ lạc do cái ly dục sanh những cái áp pháp mà nó sanh khởi lên cũng từ sắc tinh hương bị xúc mà lìa bỏ cái duyên khiến cho những ác bất thiện pháp sinh khởi lên tức là lìa bỏ không còn luyến lưu tới sắc tinh hương bị xúc nữa thì giúp cho cái người hành giả đó nói chung hay là môn đệ của đức thiết tôn nói riêng đã áp chế đi những cái ác bất thiện pháp đó và chúng ta nên tí ở đây nghĩa làm lắng dịu hay làm an tịnh đó nó còn đồng nghĩa cái là ở góc độ cao thì có nghĩa là sự từ diệt không còn nghĩ tới nó nữa là từ diệt và có một ví dụ về để chúng ta chúng ta thấy rằng là yên tịnh nó đồng nghĩa nó từ diệt bởi vì những ác bất thiện pháp như những cái ngọn lửa vậy mặc dù ngọn lửa đó nó không có lớn nhưng mà lúc nào nó cũng tỏ ra cái hơi nóng và nó sẽ thiêu đốt cái thân tâm này nhưng mà sau này tí làm yên lặng tức là làm cho ngọn lửa kia nó tàn rồi ngọn lửa nó tàn rồi bằng cách là dùng nước để dập tắt nó thì ngọn lửa đó được yên tĩnh và nếu như ngọn lửa này mà nó không có cơ hội sinh khởi lên là trong tương lai nữa thì sẽ như là một cái sự trừ diệt ở trên thì xin nói vậy với một cái câu kể thứ hai chúng ta cài giải rằng là anh nung thu la ní sắp bắt rồi tất cả những giác pháp nó dù thô hay tế à, thì anh nung được ngài tự bảo thiên quốc giải thích là cái phần rất nhỏ nhưng ở đây khi đối chiếu với chữ thu la ní có nghĩa là phần thô phần thô là cái những cái ác bất thiện pháp mà chúng ta dễ nhận thức dễ biết có thể là hiểu rõ à, nhưng mà anh nút cái gì nên nhớ chữ anh nút anh nờ có chấm dưới là phần nhỏ phần ít nhưng mà anh nút mà anh nờ mà không có chấm dưới đó là tùy theo là đi theo đây là cái phần nhỏ phần nó rất ít nhưng ở đây đối chiếu với chữ phu anh ý có nghĩa là phần vi tế cái phần vi tế này nó rất đặc biệt và những cái thiền não nó vi tế hay là những cái ác pháp nó vi tế là đức phật ngài muốn ám chỉ là những cái pháp nằm trong cái dùng ngủ ngầm nếu là cái dùng mà tùy nhiên từ ở cái nơi đó đó nó xuất phát ra khi có một cái nhân duyên nào đó thì nó sẽ khởi hiện lên để nó tràn ngập ở cái tâm và nếu như không ngăn chặn kịp thì cái tâm nó sẽ lan vào à, cái dùng gọi là vi phạm tức là thân mật tử tức là ngày chỉ ra những ác bất thiện pháp nó dù thô hay dù tế thì cái người này cũng phải làm cho nó chuyên phận à, tất cả những cái ác bất thiện pháp nó thô 
ให้น้องวิสัยมันก็ยังวิสัยมู้ยังทึกเดือดทีไปรอยหอยngười đó phải như thế nào đòi hỏi cái người đó phải có một cái thời gian thực hành pháp rất là điều đặn và đồng thời rất nỗ lực để mà à, thực hành pháp một cách nghiêm túc không có kinh thường chính vì cái dùng tự nhiên này nó vô cùng nguy hiểm ngay cả bậc đại trí ngày xưa tức là bồ tát chúng ta ngày xưa khi còn là bồ tát cũng chỉ vì một cái chút tùy nghiên do tham dục ngũ ngầm nó sinh khởi lên mà ngài phải tất cả những thiền chứng tất cả những pháp thần thông và ngài kinh sợ vì bồ tát chúng ta kinh sợ Rồi sau khi được an toàn ngài từ giả cái kinh thành đầy quý rũ đó ngài lui vào rừng trước lạnh ở trọn cuộc đời đó đây là câu chuyện của bồ tát à, lục à, lục hăng sát bồ tát của chúng ta cho nên cái phật ngài cho chúng ta thấy rằng dạy chúng ta rằng tất cả những cái ác pháp dù thô hay vi tế tức là dù nó xuất hiện ở thân hay ngữ hay là nó ở những cái dùng ngũ ngầm dùng thân hay ngữ thì có thể chúng ta nhận thức được nó là thô nhưng mà cái dùng ở tâm nó là mức độ trung bình nhận thức được những những ác bất thiện pháp mà nó khởi lên ở trong tâm thì đòi hỏi người này phải thực hành pháp và đồng thời phải có cái trí tuệ cao để mà nhận thức được à, những cái ác bất thiện pháp ở trong tâm của mình mà nhận thức được bất bất cơ thiện pháp đó đủ chưa xin thưa người chưa đủ chưa đủ người này đã nỗ lực rồi à, nhưng mà đối với những ác của thiện pháp nhận thức rồi diệt trừ phải đúng thế thì còn những thiện pháp như thế nào à, những thiện pháp là pháp cần phải làm cho tăng trưởng nhưng mà một khi mà chưa chứng đắc được cái bàn nha thì chính những thiện pháp đó đó nó cũng vẫn bị cái tiềm ẩn những ác bất thiện pháp nằm trong những tiền hiện nay chúng ta thí dụ với người phật tử chúng ta nghe pháp học pháp để mà mong mỏi được cái trí tuệ học đâu nhớ đó học một biết mười của bạn thì ở đó nó vẫn còn một cái điều một cái tùy viên trong đó nó sẽ cho sanh lại thì phải thành người thông minh sáng suốt học một viết mười học đâu nhớ đó nhưng mà vẫn còn tái sinh ở tại cái sinh hữu này một hoặc giả là một người phật tử của chúng ta sau khi trì giới à, giữ những à, giới như là không có sắc sanh không có trộm cắp không có à, bạn trong quả để mong mỏi rằng do quả phước không sắc sanh được sống lâu do quả phước không trộm cắp thì tài sản không bị hư hoại không bị thất bán do giữ giới không tạo hành trong dục lạc thì được nhiều người thương mến hiểu biết như vậy nhưng mà ao ước những kết quả đó thì vẫn còn cái ái tùy nghiên cũng nằm ở trong đó vì nó sẽ cho tới những cái sinh hữu để là người sẽ là cái người đầy đủ tài sản người sống thọ người được nhiều người yêu mến vân vân hãy còn sinh hữu thì vẫn còn khổ Và cho nên đối với việc phước với những ác bất thiện pháp đã trừ diệt đã đành rồi đã đành rồi bởi vì đó là phu la ní là những cái thô thiển cái thô thiển nhưng mà đối với thiện pháp thì cái người này cũng phải nhìn thấy được cũng phải hiểu được rằng ở trong những thiện pháp này mỗi khi thiện pháp này cho kết quả tái sanh ở trong dòng tu hồi thì vẫn còn cái ái tùy nghiêm nằm trong đó cho dù rằng vị đó chứng đắc được thiền định sơ nhị tam tứ định chẳng hạn thì vẫn còn một cái ái tùy nhiên thành quá tức là ái sắc ái vô sắc cho nên cái ái sắc ái vô sắc này nó dẫn tái sinh vào những cái sinh hữu 
ở cõi phạm thiên giới hoặc phạm thiên vô sắc giới và cái vị hành giả này cần phải thấy cần phải thấy những cái lỗi lầm nó rất vi tế anh nó rất vi tế rất nhỏ dường như là không thấy được nó mà đòi hỏi được cái gì đó thì xin thưa quý vị người này phải có một cái trí tuệ cực cao rất cao mà trí tuệ cực rất cao đó nó ở đâu mà xin thưa nó ở chính người này thấy được một trong tâm tưởng rồi từ thấy được một trong tưởng người đó mới suy ngẫm rằng nếu như trong hiện tại này cái danh sách này nó luôn luôn vô thường thì trong tương lai cái danh sách này nó cũng phải bị vô thường ao ước những cái vô thường đó đó là điều không hợp lý bởi vì những cái gì mà vô thường nó sẽ dẫn tới khổ nếu người này thấy khổ nữa thì tất cả những cái sinh hữu người này sẽ không còn yêu thích nó nữa bởi vì người này sẽ thấy, thấy rõ rằng dù bất kỳ một cái sinh hữu nào thì nó cũng vẫn là đau khổ nó vẫn là đau khổ nó tìm ẩn một cái đau khổ nằm trong đó bởi vì đã thấy được cái tướng tạo vô thường và chúng ta nói rằng khi mà cái người mà nhận thức được những cái lỗi lầm rất vi tế tức là những cái chi thấp ngủ ngầm đó đó là người đòi hỏi cái người này có cái trí tuệ cao của rất cao họ trí tuệ cao rất cao đây có nghĩa là thấy được cái sự sinh diệt của các pháp đánh là thấy được cái tướng tạo vô thường và hoặc là cái vị đó sẽ thấy được cái khổ cái khổ của danh sách này mà hải pháp vi luôn luôn là danh sách dù bất kỳ một cái khỏi nào nó cũng chỉ có là danh sách thôi chứ không ai không thể cắt hơn được mà danh sách là bỏ cho nên sẽ không có liếm được không có ao ước bất kỳ một cái sinh hồn trong cái ái nó là như vậy thì trong cái ngã mạng cũng vậy còn một cái tự hào cái điều nào đó còn tự hào một cái điều nào đó thì nó vẫn còn bị cái mạng tùy biên tức là cái ngã mạng nó ngủ ngầm nằm trong đó Ở cho nên sẽ không có tranh luận hơn thôi không có cái tự hào những cái gì mình có được bởi vì việc làm còn nhiều lắm à, những cái mà mình đạt được từ những cái phước thiện đó à, nó chỉ là hạn hẹp nó chỉ là nhỏ nhoi công việc còn rất là nhiều con đường mà đi tới chứng mắt mình biết bàn quả thật rồi còn dài rất dài và chỉ thành đạt được một số số phước thiện đó cũng quý như là ánh sáng của con đầm lớn chưa thể so sánh được ngọn ánh sáng của ngọn đèn dầu cũng không thể uh, có thể so sánh được với ánh sáng của mặt trăng hay không thể so sánh được với ánh ta sáng của những ngôi sao mai các bạn và mình không có không có tự hào về những cái việc phạm đó nhưng mà tâm lý của chúng sanh thì rất khó cái điều gì mà mình đạt được mình cũng hơi hãnh diện một chút nhưng mà người đó phải À, nắm thắt lấy, nắm thắt lấy. Một khi anh diện tư tưởng là anh diện sinh khởi lên thì người này phải hiểu rằng chúng ta mình hay là ta đang bị ta đang bị một cái mạng tùy nghi hay hoặc là mạng ngủ ngầm là chỉ còn một lúc nào đó nếu không khéo mà diệt trừ nó thì nó sẽ lan ra ở cái dùng thân hay ngữ cái dùng thân hay ngữ ngữ có thể là tạo ra những cái lời kinh thị người khác mà một khi kinh thị người khác thì nó dẫn đến một kết quả họ rất là đau khổ mà điển hình thì chúng ta thấy rằng ngài chú lá bên thái cái chẳng hạn tiền thân của ngài hoặc là kinh thị bằng thân kinh thị người khác bằng thân và chúng ta nhớ rằng cái nàng của chúng ta ra sở dĩ bị lưng gù cũng về đua thì có đùa đó nhưng mà nó đã tìm ẩn một cái mạng tự nhiên khi thấy thân thể mình xinh đẹp mà vị tôn sư của mình à, là một cái vị sa môn lưng gù nàng mới nhái và dạ, phải trí cho tụi chúng ta phải thấy được những cái 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 cái, cái ngủ ngầm đó hãnh diện về cái thân thể mình một cách tốt đẹp 
Hả cho nên Mới nhái gì thì công xương mà Là vị sa môn linh gục Thế thì Vào thời kết trong thời hiện tại của Đức Phật Nàng là một cung nữ rất có trí nhớ Thậm chí đây à, các ngài giải thích rằng Ngay cả những cái bộ kinh tiểu bộ à, Thuộc về ý tí của tất cá đó, Như thị thuyết Hay là Đức Phật thị thuyết như vậy Là phần lớn Ngàn ba nghe từ Nàng của Đức Phật Là trí tuệ của bà là như vậy Nhưng mà lương mạng ngủ Ở cho nên Chúng ta sẽ không tự hào sẽ không tranh luận, à, tranh luận nó dẫn tới một cái sân tùy nhiên. Muốn thắng người nó dẫn tới một cái sự đại kích lẫn nhau, chém giết nhau bằng hung khí lửa, đã kích nhau bằng hung khí lửa. Cho nên câu kể thứ hai này Đức Phật ngài dạy, ngài nhấn mạnh những cái ác bất thiện pháp thô, thu lan lý, biết từ việc đã làm rồi nhưng mà còn cái gì nữa còn cái những cái ác bất thiện pháp nó vì tế rất nhỏ anh út hay là anh út thì cần phải tính dĩnh phải làm sao cho nó yên lặng nằm trong và đối với câu kể chúng ta pha ni pháp và hi ba ba năng làm yên lặng những cái tội lỗi ở đây sáu mươi ba lại là quá khứ phân từ của cái chữ samiti à, samiti nếu samiti ở trong thì hiện tại thì cái chữ samiti tất ba nó ở trong cái thời quá khứ có nghĩa là cái quyền ông này đức phật ngài giải rằng đã làm đã làm yên lặng những điều tội lỗi hay là đã trừ diệt những cái điều tội lỗi ở sanh tế ở trong thì hiện tại thì ở cái chữ à, sanh tế ba này cũng ở trong cái thời quá khứ tức là đã làm xong nói cách khác để dễ hiểu hơn thì cái chữ à, sáu mươi tí có nghĩa là đang thực hành pháp, đang thực hành pháp. À, để trừ diệt đi những cái ác bất thiện pháp từ thô thiển cho đến cái vi tế tức là những cái ngũ lầm ở bên trong từng phần một mà trước tiên là gì à, trước tiên là trừ diệt đi cái ngã kiến của mình bởi ngài hát tất cá chỉ vì chấp ngã chỉ vì cái tôi À, cho nên ngài hấp cá này mới cớ chiêu mới lường gạt người khác và nó là một cái một một cái 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 cái, cái kiến tùy miên của nó nằm ở kiến ngũ ngọc nằm ở trong đó đang thực tập sáu mươi tí đang thực hành để diệt trừ những cái kiến tùy miên ở trong tâm hay là dùng ngũ ngạc và sáu đích pháp ba là đã làm xong tức là cái câu kệ thứ ba này đức bậc ngài ám chỉ rằng đã thành tựu được và thành tựu này những cái điều ác xấu những điều ác xấu đã bị trừ diệt đã là cái an tịnh hoàn toàn tức là đã nó lắm dịu hoàn toàn những điều ác xấu ở đây muốn ám chỉ rằng những cái ác xấu về thân hay ngữ nó đã được chấm dứt mà muốn được như vậy thì cái người này bắt buộc là phải thực hành những thứ pháp dẫn tới sợ đạt mà khởi đầu từ thứ niệm xứ thứ tính cần thứ ý ngũ quyền hay à, nỗ lực thấy cái chi bắt cái đạo và thành tổ được bắt cánh đạo thì bây giờ mới diệt trừ được thân kiến hoài nghi với thủ thủ đối với tu đầu vợ rồi diệt trừ đi những cái tham dục sân hận của bậc thánh a na hà 
Dĩ trừ tất cả những cái ô nhiễm Bà bà này Bà bà này Nó nhiều cái ác xấu, nhiều cái tội lỗi Mà cái tội lỗi mà Nặng nhất phải là Cái tội lỗi ở trong phương hồn Những cái tội nào mà còn ở trong luân hồi à, Thì những tội đó Nó thô thiện Mình đã thấy Nhưng cái tội vi tế nhất Đó là cái tội Còn tái sinh trong luân hồi Và vị đó phải là an tịnh Đã làm an tịnh à, Tánh ta ta Những cái tội lỗi tất cả những cái tội lỗi những tội lỗi mà nặng nhất chính là cái tội lỗi còn tái sinh trong luân hồi và cái tội lỗi mà tái sinh trong luân hồi đó đã làm cho thiên tịnh muốn ám chỉ đó thánh quả à là hết tức là câu kể thứ nhất đức phật ngài dạy là thực hành về giới phật định câu hai kể thứ hai đức phật ngài dạy là thực tập hay là thực hành được cái phần trí tuệ để nó nhận thức được những cái tội lỗi thô tiễn những cái tội lỗi vi tế cho dù rằng đó là phước thiện thì cũng phải nhìn thấy những cái tội lỗi vi tế nằm ở trong đó bởi vì xuất phát từ cái vùng ngũ ngầm và câu kể thứ ba là muốn nói lên những cái sự thành đạt của vị đó là đã chứng đạt được sơ quả nhị quả tam quả hay tứ quả và nói cách ngọn hơn là vị đó thành tựu được nhất bạn và câu kể thứ tư thì đức phật kể dạy rằng samano tí bắt vũ sa tí cái người được như vậy đó mới được gọi là bậc sa mô tức là bậc bình hạnh cái sa mô bậc bình hạnh đây là làm cho thân ngữ nó không rơi vào cái áp bất thiện pháp mà ngay cái tâm lý nó cũng không có bị nhuốm cái mùi của bất thiện pháp ở chúng ta mà chưa trẻ chúng ta cũng biết bà hay nó cái gác từ bậc a na hàm à trở xuống mặc dù các ngài vẫn có thể thấy được có thể thấy được à, cái nguy hiểm có sinh hữu thấy được một cái tâm tướng cũng ví như là một khúc gỗ nó ngâm vào nước được vớt ra nó hơi khô rồi nhưng mà khúc gỗ đó vẫn còn cái mùi của cái loại nước nằm ẩm đó như thế nào cũng vậy thì từ bậc thánh a la hàm trở xuống nó vẫn còn cái những giọt nước hay là những cái mùi của cái sinh hữu được ngâm tẩm từ lâu tức là còn cái hữu ngủ ngầm à, cái hữu tự nhiên và mỗi khi chứng đạt niết bàn thì xem như được gọi là bậc an tịnh bởi vì làm cho an tịnh ba cái ngọn lửa thân kiến hoài nghi với cấp độ dập tắt trọn vẹn ba cái ngọn lửa này hoặc giả này nghe cái bậc thánh dữ lưu thì làm cho dập tắt hai cái đống lửa và kiến ra hoài nghi và hai bức là hai cái đống lửa này không bao giờ sinh ra trong tương lai một ý nghĩa bệnh hạnh hay là bậc là công sạch là tam ô muốn nói là cái vị đó sẽ không còn lưu giữ một cái ác pháp nào ở trong tâm này muốn nói là bậc tánh a la hán nhưng ở trong mức độ thấp hơn thì cho chúng ta thấy nè nghe cái bậc tánh dự lưu thì cái ác pháp hoài nghi và thân kiến sẽ không còn còn phải ở trong tâm nghe cái dùng tùy mi thế là dùng ngũ nằm cũng sẽ không có và cái bậc sáng môn tịnh hạnh này không ám chỉ là bậc xuất gia bất kỳ một người nào chứng được đạo quả giữ lưu đầu tiên cũng sẽ được gọi là bậc sáng môn ở mức độ à, thấp so với cái vị thánh nhất là so với cái vị thánh hà nà hà với người cư sĩ khi đạt tới cấp độ a na hàm thì xem như vị ấy đã hoàn thành được những gì mà đức thế tôn ngài chỉ dạy vì sao vậy 
đối với người là tại gia cư sĩ thì đức thế tôn ngài khuyến khích phát tấn khích lệ làm cách nào đó để là chứng đắc được cái đạo quả an hà bởi vì phẩm mạo cư sĩ chỉ đạt đến độ đó mà thôi một khi phẩm mạo cư sĩ muốn à, đã đạt được tới cái kết quả là thánh quả a la hán thì vị đó phải là sư gia nếu gì đó muốn tồn tại ở trong cái thế gian à, để sống muốn lưu hết cái tuổi thọ của mình thì gì đó bắt buộc phải xuất gia còn nếu không thì sẽ phải vi tập trong ngày và đức phật cái giải là đối với cái người mà tại gia cư sĩ nếu có ước nguyện chân chánh thì sẽ ước nguyện nếu nam thì ước nguyện như trưởng giả xuất tá mật tánh a la hàm với cái loại phân tích rồi nếu là nữ cư sĩ thì cứ ước nguyện chân chánh thì ước nguyện được như bà quê lúc canh tắc chi để nhất về tu thiện cũng là một thánh an hàng bởi hàng cư sĩ là như vậy và ở cấp độ này cũng được gọi là sa một tuy rằng hình thức không phải là một xuất gia nhưng mà cái nội tâm cũng được lắng dịu mà an hàng lắng dịu được năm sự dây chí sĩ tức là làm chặt tắt đi năm cái ngọn lửa thân kiến hoài nghi với tấm thủ tham dục và sân hận còn đối với chư thì khưu thì đức phật ngài xuất tấn xích lại làm cho phấn khởi tâm để thành đạt được cái mục tiêu tối thượng là vô sinh bất thử tức là tính quả a la hán bây giờ thì cái chữ sa môn này được gọi là sa môn trọn vẹn không còn một cái ác bất thiện pháp nào từ thô thiển từ ở ngoài dùng thân ngữ cho đến trong dùng tâm cho đến trong dùng tùy nghi dùng ngũ ngầm tất cả đều sạch sẽ hoàn toàn an tịnh trong sạch hoàn toàn luôn và như vậy chữ sa môn là trong sạch đó có nhiều cấp độ và tối thiểu thì phải đạt được thánh quả dự lực là bước vào cái ngưỡng cửa sa môn thật sự sa môn tức là thật sự bậc trong sạch vì hai cái ác pháp ngoài nghi và thanh kiến không bao giờ trò ở trong tâm ngay cả trong dùng tiền nghiên của vị thánh này và thưa quý vị trong cái cảnh ngôn này đức phật ngài dạy cho à, chúng ta thứ nhất cái cảnh thứ nhất là nói về thế giới và nói về cái định tức là nhìn thấy được những cái tội lỗi ba ba ấy tất cả những cái tội lỗi đó để tạm thời trừ diệt đi bằng cái à, tạm thời hoặc là cái hạn chế cái cái thứ hai đức phật ngày dạy chúng ta tiến tu có đường giới định tuệ thấy được cái tam tướng à, thấy được những cái lỗi lầm rất nhỏ nhặt ở trong dùng tiền biên cho dù là trong việc phước ở phước thì cũng phải thấy được cái nguy hại của một cái quả của phước này khi nó còn sinh khởi trong người học cho nên tập trung để mà hướng tâm hướng tâm để mà chứng mắt được những bạn à, bằng cái con đường giới định tuệ câu kể thứ ba đức phật ngày dạy là đã hoàn tất được đã hoàn thành được cái con đường giới định tuệ tức là chứng đạt được từ sơ đạo vị đạo tam đạo tứ đạo sáu nhất pháp ba đã làm yên tĩnh ba ba này những cái ác pháp ác pháp đây tức là những cái lỗi lầm ở trong cái tùy nhiên và như vậy cái người này mới xứng danh là bậc sa môn tức là bậc an tịnh hay là bậc trong sạch từng cấp độ à, cấp độ bậc thánh tu đầu quần là thấp nhất cho đến bậc thánh quả a la hán là cao bậc và tôi về thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ phước báo và sanh lên xin cũng vừa đến chưa không bị tăng và xin chia đều đến toàn thể chư quý vị cô và chư sử trong đạo tràng mong là quý vị và dùng bảo phước này để được sự an vui thành đạt trong việc nhau cao thể nam mô của thầy giác nam mô của thầy giác